Ang nagpulong si na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at United States President Joe Biden kung saan maraming isyu sa ekonomiya at seguridad ang kanilang tinalakay. Sa nasabing pulong ng dalawang leader, mas napagtibay pa ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Katunayan magpapadala pa ang U.S. ng Presidential Trade and Investment Mission sa Pilipinas. May ulat si Mark Petalco. Magdaan stress ng madaling araw sa Pilipinas habang hapon dito sa Washington, D.C. Dumating sa White House si na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Lisa Marcos. Sinalubong sila ni na U.S. President Joe Biden at First Lady Jill Biden. Unang beses na tumuntong si PBBM sa White House bilang Pangulo ng Pilipinas para sa isang bilateral meeting. Sa kanyang opening statement, muling tiniyak ni Biden ang anyay balut sa baka na pangakong ipagatanggol ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Gayun din ang kanilang suporta sa military modernization, pagtugon sa climate change at pagkapalago ng ekonomiya sa Pilipinas. The United States also reminds ironclad in our, remains ironclad in our commitment to the defense of the Philippines, including the South China Sea, and we're going to continue to support the Philippines military modernization. Magpapadala rin aniya ang U.S. ng first of its kind presidential trade and investment mission sa Pilipinas na layong pagibayuhin pa ang investment sa innovation economy, clean energy transition, critical minerals sector at food security mula sa American companies. You know, when we met in New York last year, you told me that, uh, that a strong alliance has to continue, quote, to use your phrase, to evolve as we face the challenges of this new century. And we are facing new challenges. I can't think of any better partner to have than you. Sa harap ng lumalalang tensyon sa Asia Pacific region, iginiiti Pangulong Marcos kay Biden ang pangangailangan palakasin pa ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Kaya nagpasalamat siya kay Biden sa pagkakataong mailahad sa kanya ang mahalagang issue. It is only natural that uh, for the Philippines to look to its uh, sole treaty partner uh, in the world. Uh, to strengthen and to redefine uh, the relationship that we have and the roles that we play in the face uh, of uh, those rising tensions that we see now uh, around the South China Sea and uh, Asia Pacific and Indo-Pacific regions. Sa joint statement, Pila Pangulo Marcos at U.S. President Biden, kinilala ng dalawa ang kahalagahan na pagkatayo ng mga bagong sites sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA at ang pagkapanatili ng kapayapaan sa Taiwan Street. Napagkasunduan din ng dalawang leader na mas palalimin pa ang kooperasyon nito sa pagtugon sa climate change at environmental protection. Mas palalakas din ng dalawang bansa ang rule of law at paggalang sa karapatang pantao, kabilang na ang freedom of expression, press at association. We have many things that, uh, uh, that are new that need to be assessed uh, and again our role uh, as partners uh, in the world in our world view of what we are hoping for the future of peace not only in the Asia Pacific and in the Pacific region but in the whole world so thank you once again for this opportunity. Mula dito sa White House, Washington DC, Mark Fetalco para sa bayan.